，我可想死你们了！日日夜夜盼你们，终于把你们给盼回来了。路上有没有受苦啊？没有。路上有没有受伤啊？祖父，好着呢，没事。吃的好吗？别担心。啊、祖父，祖父，爷，爷，哎呀，回来就好。祖父，疼啊！祖父想你啊，回来了。爷儿，这次你终于把我的堂儿平安的给送回来了，幸不如命。好了好了，我给你们备了些好吃好喝的，都是你们喜欢的。走，给你们接风洗尘。走走走，祖父我扶你。祖父，好想你啊！路上辛苦了，大家都盼着你们回来呢。艰辛。娘子，我回来了。你还回家做什么？哎、你走外面干啥？你想什么呢？啊！我要是死在外边，你就成寡妇了，你知道吗？啊！寡妇，我跟你说，你别以为我不知道啊！我都回家问了，丫鬟都跟我说了，你每天都不在家住，就在我买的这个小院里住。你这是什么呀？啊，你这是守着我、蹲着我，你这是想我？我谁想你呢？啊，我我就是嫁给你野男人，我都不会想你的。哎，你就是不想回家，你就是早就厌了我，叫俺陈子君给我和离。我告诉你，你别以为你猜透我了，我才不会跟你和离呢！你让外边野男人也死心了，我活着回来了。还有，你们家祠堂牌位上得写着我李氏两个大字。哼，怎么的，怕了吧？我告诉你，我活得比你长，不会给你红杏出墙的机会的。狗呆，死外面算了。我才不会死外边！你呀、啊，嫁狗随狗。夫人，娘子，你别跑啊，让我跑就好了。我走之前好不容易包药膳给你调理好了一些，可别再损着身子了。我回来了。夫人，我不是在做梦吧？你掐掐我。当然不是了。哎呀，你终于回来了，终于回来了。为了找到檀儿和我妹夫，我和我爹那是翻山越岭、跋山涉水，经历了八十一难，千辛万苦才到了临安呐。可没成想，却……却丢了银子，被那贼寇抓去，沦为奴隶，那是一顿折磨呀！那段日子真不是人过的。但是我父子二人刀锋亮节，宁死不屈，日日抗争，最终与那董将军里应外合，突破临安。正可谓是邪不压正，百胜而归呀、啊！唐儿叔叔，大侄子，哎、威武，威武。哎呀，辛苦了，辛苦了，爷儿俩啊，为我们苏家立了大功喽。哎，辛不辛苦不重要，咱们是一家人，不说那两家的话。啊、这是,这是二叔，甭指示了，想要什么直说吧。哎。哎呀，直旭啊，呃，我苏仲康做事那是舍己为人，不求回报。你这么说我们，那岂不是小瞧了我们父子二人了？是是是，不想要就算了。意见，就意见如何呀？半间也成啊。半间，多不合适啊。往后。苏氏染房，并东氏那几间铺子，就有了二叔和大哥，多费心啦。啊！
苏市染房，东东东市那几间不是最大的几间不好吗？对呀、啊，二位，为我们夫妇付出了许多，我们夫妇也应该做一些报答，所以苏家以后的买卖就要拜托二叔和舅哥了。哎哎，一哥的，一哥的，出去出去！哎，我们是热地儿打算的。娘，啊，爹怎么没来啊？他，你爹爹是太担心你，忧思过度，虽现已身体大好。但还是虚弱的，尚且需要静养。你快进去看看他吧让爹爹费心了，您身子大好了吧？我哎，你在临安吃苦了。打紧的，相公把我照顾得很好。你我父女许久不曾这样擂茶了，你现在比小时候是熟练多了，不知不觉你就长大了。以前不希望你做生意，是怕你吃苦。眼下看你过得幸福，我就满意了。傻孩子，这么大人了，哭什么？没有哭，就是觉得。有爹爹的感觉，真好。胡话，爹爹会一直在你身边。
，以前亏欠你的，今天给你补上。深情投入，默默贴心保护，爱是世间最温暖的付出，给予一生的礼物。自从在临安和你合离，我就一直想着要再娶你一次，没想到这一等就等到了今天。咱们还要拜堂吗？努力换来爱的的做你用我自己的方式。不图今生能名留千古，只想陪你不问路途繁忙还是荒苏小姐，你面前的这个男人。尊重你，想用一生的时间守护你。你愿意和他在一起，不论贫穷还是富有，疾病或是健康，都爱他，直至生命的终点吗？我愿意。该你问我了，宁王子。的付出，你是否愿意执我之手，与我偕老，与我生死相依，对我不离不弃？我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。我愿意。今生能名留千古，只想能够每一时刻能娶到你是我今生最大的幸运。的守护，做你的小小丈夫，流言蜚语我可以不再。我也希望，让你幸福。不论何时，不论发生什么，在我身边的那个人，想和你年华轻，永远会是你。清风景，千百也只能是为你，在我心中深却无数世间的美梦。做你的小小丈夫，流言蜚语我都可以不在乎，这一生只为拥有对你。的称呼，做你的小小丈夫，不图今生，爱可以名留千古，只为你是全部、嗯。让我做你贴心的小丈夫，穿过一切时空的束缚。这么着，往左一点点，对，这样可以吗？嗯，哎，多谢多谢多谢，多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢，谢谢谢谢。
今日，德才学院开幕，恭迎诸位贵客光临。恭喜恭喜恭喜！德才学院，顾名思义，以德生才，是一所仅面向商贾巨富所开设的学院。您也许就要问了，都是远近闻名的生意大家。买卖做得好好的，为什么还要来学院读书呢？为什么？子曰：“温故而知新，可以为师矣。”我们不但教授各类生财之道，更是给大家提供一个互相了解、互通有无的场所。正所谓“以德育人，和气生财”。好，说得好。听说你们在临安大破贼寇，给我们讲讲呗。哎，区区小事不足挂齿。你们是如何凭着临安飞涨的粮价的呢？哎，这其中的经济道理啊，在我们的课上会讲到。欢迎各位报读我们的商道管理学院，只招商贾英才，名额五十，先到先得。报名里边请。哎，里边请，里边请。哎，慢点，慢点。里边请。行行刚回来的时候，你跟我说，想把染坊和铺子一并交出去。那个时候，你心里就已经有打算了吧？你猜到了。不妨一起将答案说出来，看我猜的对不对。秦老，嗯，自从在连安发生了那些事儿。我就想过，要入京追随秦宝，也许还能发生一些更有意思的事儿，也许我能让这世界变得更好。只是，我若这样选择，娘子你……相公以为我为何会把生意交给二房？我想要和你。一同去五都。所谓夫妻，就是要祸福与共。纵使日后的道路充满艰难险阻，只要我们在一起，就好过你一个人孤身奋战。走吧。可真是好久不见，这掐指一算呢，我都快想不起来上次见你是什么时候了。怎么，今天就你一个人来啊？杨妈妈，哎，你说，你说，这是我朋友托我带给您的。哟，这是何物啊？哇，这是一幅画啊！哎呀，这画画的可真好。哎，你看这衣服，这细节画的，这。呀，这这脸画的不是我吗？这是谁画的呀？莫不成是喜欢我吗？见笑见笑的。这是耿护院画的。耿护院，耿护院是谁呀？我家的护院，叫耿直。我经常带他来这里，您应该有印象。啊，这个耿护院。啊，我知道了，是不是那个看起来白白净净，然后高高瘦瘦的那个人呢？不是啊
。那您这么一说，我再想想，我这回知道了，是那看起来有点黑，然后胡子拉碴、有点高大的那个家伙，是不是那个人？嗨。是他呀！我跟你讲，这个人可真是奇怪，每一次啊都在我最忙的时候来，然后啊点我们最忙的姑娘，就坐在我那账房里头等啊等啊等，老跟我说话。你说我这么忙，哪有时间跟他说话呀？你说这个人奇不奇怪？真是烦死了。他就是这么一个奇怪的人。杨妈妈，放心吧，他不会再来烦你了。啊？为什么呀？他去别的戏院找姑娘了。告辞。我们这戏院是这最好的戏院呢。哎，宁公子啊，你你这这，你有有空尽量常来啊。去别的戏院？哎这画画的啊，这眉眼跟我太像了。好看好看，找人裱起来。我来江宁的目的，你知道吧？知道。看看老朋友，顺便也看看江宁的风土人情。宁兄，你这么厉害，不如帮我想一个办法，帮我顺手救一个朝廷钦犯，顺手的事儿。可如果这个钦犯叫方天雷的话。不太顺手。我说真的，我也说真的。宁毅，我实话告诉你，我来江宁的路上，我有想过，为了救我师父，我什么都可以做得出来。所以呢，我可以求你，也可以逼你。凡兄，你在威胁我。如果有必要的话，我会的。你不是第一天认识我，我已经知道素府的位置。如果你不答应，我杀你全家。我相信你做不出来这事儿。就如同你也相信我不会灭你满盈一样，我知道威胁不了你，但算我求你，我只是求你想个办法救我师父，一个主意而已。你不出现也不参与，没有任何的问题。即使我们失败了，也绝对不会供出你的。三兄，你师父残杀钱希文，纵容暴本汉，杀害了多少临安城无辜的百姓啊！依照五朝律法，他应该仗戟刺面，凌迟处死。但
，我也托米真斯修书一封，递呈当今圣上。圣上念在报完汉已死，拔刀营放粮有功，会免你师父活罪的。仅斩首示众，事有所不为，这件事儿我帮不了你。我知道很难，可你们就算搭上了所有，也是于事无补啊。你师父触犯了国法，累及了百姓，他必死无疑。我还抱着一丝希望，希望你能帮我。你想救你师父，我完全理解。可到那时候，阻挠你的，不仅仅是董道府和我。还有成千上万因为你师父而家破人亡的百姓。你说的这些我都知道，我也都明白。可那是我师父，也是一手将刘西瓜养大的叔叔，他就是我们的亲老子，我们怎么能放弃？我欠你们俩一条命，要是没有你们，我早就死在报恩汗的刀下了。所以，我会尽全力护你周全，还有他。你说的这些，西瓜都清楚，他就没办法恨你，也不想再见你。他的性格就是这样。营救师傅这件事就是他的命，他可以单枪匹马自己出来干。所以宁毅，他不能出事儿。其实这件事儿他本就不该参与进来的。你能不能修书一封，帮我劝劝他？我知道可能劝不住，但是。知道我回来，转交给他吧。嗯、走了，我送送你。不必。你为家国天下计，我没办法。你不能救我师父，我逼不了你，劝不了你，我更没办法。但是你别忘了。你欠刘西瓜的，欠我们的，可不止一条命他们定会从这条路押送叔叔进京。此处，就是我们最佳的动手地点。借着树林的遮挡，我们可以藏身于此，等他们经过的时候进行伏击。地势与我们有利，一切求速。救出叔叔的希望很大。西瓜，我不想你参与此事。城破那天，大哥跟我说，他最大的愿望，就是让你告别陆林。如今你再次犯险，定不是他所愿。陈凡也快回来了，你们二人不要参与此次劫囚。先回山里安营扎寨，等我们消息。一有消息就……姑姑莫要再说了，我们一定会去的。
我见到他了，但是他不肯帮我们。他希望你能平安离开。虚情假意。他托我给你带了封信刘西瓜，见字如面。自临安一别，已有十日，不知道你和原本霸刀营的人变成了什么样子。当然，不管变成什么样，往前的路都不太容易吧。以你的性格，还是会走下去。所以，哪怕艰难，我也不会安慰你。现在，我要跟你说一声，对不起。你们占了临安，即使你很努力了，也没有办法避开生灵涂炭。大义面前，我们注定站在不同的立场上。我选了利用和欺骗，辜负了你、我、陈。